വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും ചേർക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് ഇത് ഏത് തരം ചെറിയ മീൻ കൊണ്ടും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് തരം ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുമോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഈ മസാലയെല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ആ കറിക്കെല്ലാം ഒരു കരിഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി പൊടിയെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മുറിക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം പക്ഷേ തക്കാളി കൂടി ചേർക്കണം എന്നാലേ ഈ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി തക്കാളിക്ക് പകരം മാങ്ങ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടൊരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കല്ല് ആദ്യം തന്നെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റായി വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ശരിക്കും മാറി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നൊരു ഗ്രേവി പോലെയാവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അത്രയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ഈ കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ ഈ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി നമ്മളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ കുടമ്പുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി കുടമ്പുളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് കീറി കഴുകി വൃത്തിക്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിവേപ്പില ആ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല മണമായിരിക്കും ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആ പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ബാലൻസ് ആണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അ
ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു തുണി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ചട്ടിയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇളക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ മീനല്ലേ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുന്ന മീനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തുണി പിടിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഏറെ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മീൻ വെന്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മീൻകറി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മീൻകറിയാണ് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ 